Bundan önceki videoda periyodik sistemde elementleri sınıflandırdık ama B grubu elementlerinin tanımından bahsetmedik. B grubu elementlerini tanımlamanın iki yolu vardır. Bazı öğretmenler B grubu elementlerini üçüncü grupla başlayıp, 12. grupla biten elementler olarak tanımlar. Ya da 2A ile 3A arasında kalan elementler. Buradaki tüm elementler. Bunlara geçiş metalleri de denilebilir. Bunlar D blok elementleridir çünkü elektron dizilimleri D ikincil katmanı ile sonlanır. Elektron dizilimlerini umarım hatırlıyorsunuz. B grubu elementlerini tanımlamanın bir yolu bu. Tabii bu biraz genel bir tanımlama. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği'nin web sayfasında başka bir tanımlama daha var. Bu tanıma göre geçiş elementleri, atomlarının d orbitalleri tamamlanmamış elementlerdir. Hatırlarsanız, d orbitalleri 5 tanedir ve her bir orbitalde, her bir orbitalde maksimum 2 elektron bulunur. 2 çarpı 5, 10. Yani d orbitallerinde ya da d ikincil katmanında maksimum 10 elektron bulunabilir. Şimdi periyodik sistemimizde bunları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Hadi şimdi geçiş elementlerinden birinin elektron dizilimini yazalım. Ve Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği'nin tanımını bir de bu dizilim üzerinden inceleyelim. Demirin elektron dizilimini yapalım. Demir burada. Demirin elektron dizilimini soy gaz gösterimiyle yapalım. Tabii yine soy gaz gösterimiyle elektron dizilimi yapmayı da hatırladığınızı varsayıyorum. Daha önceki videolarda bu var. Bunu şimdi tekrar edip vakit kaybetmeyelim. Demirin soy gaz gösterimiyle elektron dizilimini yapmak için argonu kullanmalıyım. Demirden önceki soy gazı. Argonun sembolünü köşeli parantezle gösteriyorum. Argondan sonra dördüncü periyoda geliyorum. Demir de dördüncü periyotta. Dördüncü periyotta ilk elementin elektron diziliminin sonu, 4s1, 4s2. 4s2'yi argonun yanına yazalım. D orbitallerine gelelim. D orbitallerindeki elektronları yazmak için periyodik sisteme bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elektron. Bu durumda 3d6 olacak. 3d6. Bunu 3d6, 4s2 olarak da yazabilirim. Bu durumda ikisini de doğru olarak kabul edebiliriz. İkinci dizilim farkındayım, orbitallerin enerjilerinin artış sıralaması değil ama bu, yani enerji artış sıralaması bu videoda ilgilendiğimiz bir durum değil. Bundan başka bir videoda bahsedeceğiz. Biz bu videoda B grubu elementlerinin tanımını yapmaya ve açıklamaya çalışıyoruz. O yüzden her iki dizilimi de doğru kabul ediyorum. Şimdi elektron dizilimindeki D orbitallerine bakalım. D orbitallerinde 6 elektron var. Bu tamamlanmış bir d orbitali. Biliyoruz ki d orbitallerinde en fazla 10 elektron bulunabilir. Demir, d orbitalleri tam dolu olmayan elementlere örnek olarak verilebilir. Ve tanıma göre bir geçiş elementi olarak kabul edilebilir. Şimdi de çinkonun elektron dizilimini yazalım. Burada çinkoyu bulalım. İşte burada. Çinkonun soy gaz gösterimiyle elektron dizilimini yapalım. Çinkodan önceki soy gazı belirleyelim. Yine argon. Köşeli parantez içinde argonun sembolünü ar, arı, are'yi yazalım. Yine dördüncü periyoda geldik. 4s1, 4s2, 4s2'yi yazdık. D orbitallerindeki elektronları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 3D10'u da yazalım. Yine bunu 4S2 ve 3D10'un yerlerini değiştirerek yazacağım. 3D10, 4S2. Şimdi geçiş elementleri için yaptığımız ikinci tanıma bir daha bakalım. Tanım burada. D orbitalleri tam dolu olmayan elementler. Ama baktığımızda çinkonun D orbitallerinin tam dolu olduğunu görüyoruz. D orbitallerinde 10 elektron. Bu tam dolu bir D ikincil katmanı tam dolu d orbitalleri. Bu durumda çinko bu tanıma uymuyor. Tanımın devamına bakacak olursak, katyon halindeyken d orbitalleri tam dolu olmayan elementlerdir deniliyor. O zaman çinkonun katyon halini inceleyelim. Yani elektron verdiği halini. Çinko bileşiklerinde artı 2 değerliliğini alır. Yani 2 elektron verir. 
Çinko artı 2 iyonu için elektron dizilimini yazacak olursak, peki çinko 2 elektronunu hangi orbitalden verir? Çinko'nun nötr halinin elektron dizilimine bakalım. Bu iki elektron, buradaki 4s orbitalinden verilecek. Yani bu, iki elektronunu verecek. Çinko artı 2 iyonunun elektron dizilimini belirledik ve bu dizilim 3d10 orbitaliyle sonlanıyor. Ve böylece çinkonun katyon halinde de d orbitallerinin tam dolu olduğunu görüyoruz. Yine d orbitalleri tam dolu. Ve bu durumda kimya birliğinin yaptığı teknik tanıma uymadı. Tekrar edecek olursak, geçiş elementlerini tanımlamanın iki yolu var. Birincisi biraz genel bir tanımlamaydı. 2a ile 3a grupları arasında kalan elementlere geçiş elementleri diyoruz. Bu tanım bize yeterli. Bir de kimya birliği tarafından yapılan daha teknik bir tanımdan bahsettik ve bu tanıma da rastlayabilirsiniz ve her iki tanım hakkında da artık bir fikriniz var.